Já vou, tô indo, espera um pouco, já tô indo lá. Gente do céu, crianças de férias em casa. Três meses. Como é que você fica? De cabelo em pé também? Vamos transformar esse momento num momento muito mais prazeroso de ter eles em casa do que desespero total? Gente, olha o que eu vou ensinar pra vocês. Olha, prepara o um material que eu vou te ensinar. Esse porta lápis lindo, 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 lindo. E super útil. Você já viu as crianças voltarem pra escola? Uma coisa feita por você, chique é lindo, né? Super simples de fazer, delicioso. Você pode até chamar eles para ajudar, mas o que eu quero mesmo que você faça é dinheiro com esse porta-lápis, tá? Por favor, eu vendi muito, muito, muito porta-lápis desses quando eu fazia as minhas feirinhas, tá bem? Portanto, começou um vídeo da nossa série Só Não Ganha Dinheiro com Artesanato que não quer. Prepara o material, tudo, tudo, tudo que você vai precisar e vem aqui comigo, bem pertinho de mim, que eu vou te ensinar tudinho, tá bem? Já vou! Vamos para nossa lista de materiais. Nós vamos precisar de três peças de tecido de 10,5 por 49,5. Essas três peças de tecido também vão levar entretela. Essa entretela é uma entretela de tecido em que tem cola em um dos lados. E nós vamos, no ferro de passar, colar a parte com cola no avesso do nosso tecido, tá bem? Vamos precisar também de uma outra peça com 21 centímetros por 49,5. Se você não quiser que o seu porta-lápis seja dividido em duas cores, você vai então cortar só uma peça de 10 cm por 49,5 e duas peças de 21 cm por 49,5. E a gente vai precisar também de duas fitas, uma com 40 cm e outra com 25 cm. Se você tiver sua etiquetinha, separa, não deixa de utilizar não, tá? E a última peça que a gente vai precisar, ou não, é um babadinho. Claro, sem babadinho não dá pra ser feliz, né gente? Então vamos lá, vamos começar essa peça maravilhosa. Prepara o seu ferro de passar e vamos entretelar esses tecidos aqui. Bora lá! Gente, agora é assim, nós vamos unir direito com direito dessas duas peças aqui e passar uma costura daqui até aqui, com a medida do nosso pezinho da máquina. Porém, como eu escolhi esse bordado inglês, esse babadinho lindo, maravilhoso, eu vou colocar ele aqui e unir essas partes com ele aqui. Tá? Se você optar por colocar uma outra fita que dê pra colocar depois da costura, você que tem que ver, tá? Só que eu vou cortar ele um pouquinho, eu vou tirar essas ondinhas daqui, porque ele tá aqui um pouquinho comprido. Então, eu vou dar só uma refiladinha pra ficar melhor. E vou passar uma costura... Vamos lá? Agora a gente vai dar uma passadinha ferro. Gente, deixa sempre o seu ferrinho perto de você, tá? É o seu melhor amigo na hora que você tá costurando. Porque ele ajuda bastante a amolecer os nossos tecidinhos e deixar tudo bem esticadinho pra gente costurar. Desse lado aqui, vamos abrir as costuras. Agora, se você...
você tem a sua etiquetinha, vamos colocar a minha. Eu dobro aqui as pontinhas e coloco um pouquinho de cola e prefiro costurar ela assim. Mas, ela também é bandeirinha. Se eu não tivesse colado essas pontinhas, eu dobrava e podia costurar aqui. Mas, eu vou optar por costurar assim. Antes de costurar, eu coloco um, um pouquinho de cola para me facilitar. Se não, preciso colocar os alfinetes para costurar uma coisa tão pequenininha. Então, eu vou colocar assim, tá? E outra coisa que você vai fazer também é pegar as fitas. Pega as fitas e coloca bem aqui na linha onde a gente costurou. Primeiro a maior e depois a menor aqui por cima. Bem na pontinha. Pega o alfinete, prende e agora a gente vai na máquina. Eu vou passar uma costura à volta da minha etiqueta e aqui nas fitas eu vou passar umas duas ou três costuras bem na beiradinha da fita para prender bem. Agora a gente vai pegar a outra peça de 10 cm por 49 meio e nós vamos passar uma costura daqui até aqui com a largura do nosso pezinho da máquina. Você já vai ver por que, que a gente vai passar uma costura mesmo sem tecido nenhum, tá? Já vou explicar por quê. Então, por que, que eu passei uma costura aqui? Gente, eu preciso de uma bainha aqui em cima, então, essa costurinha, ela vai me facilitar a fazer aqui a bainha que eu preciso. Olha, agora eu venho com o ferro outra vez de passar, eu vou dobrando exatamente na costura que eu fiz e vincando com o ferro. Agora eu faço mais uma dobrinha. Passar um pesponto aqui, aqui para segurar a nossa bainha, tá bem? Agora, nós vamos fazer o seguinte, depois a gente já vai usar essa peça. Antes disso, vamos pegar então de novo a nossa última peça que costuramos e vamos... Aqui na ponta, marcar um centímetro de fora para dentro. E fazemos aqui um risco com aquelas canetas que apagam com o calor, tá? A partir desse risco, nós vamos contar dois, 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 dois centímetros, sempre. Eu tenho um gabaritinho aqui, uma pecinha de cartolina que eu fiz já com dois centímetros. Mas você pode também marcar com as nossas réguas, ó. Essas réguas de patchwork, é só encostar no último risco... E ir marcando, né? E fazendo um risquinho. Ou então com gabarito, que, sinceramente, eu acho mais fácil e mais rápido, ó. É ir riscando dois em dois. De cima até embaixo. E você pode também ainda utilizar aquele ferrinho que existe de pôr na máquina. Pra quem faz quilt, também pode ser. Ainda continuo achando melhor pra mim, cada um faz do jeito que se ajeita mais, né, gente? Meu Deus! Costura, e não só na costura, em tudo, imagina! Eu digo sempre, a gente não tá aqui no exército, não. Cada um faz daquele jeito que se adapta melhor. Então, eu gosto de, de riscar assim, ó, dessa, dessa maneira aqui mais tosca mesmo. Agora, a gente vai juntar essa peça com essa aqui. Vou colocar aqui uns alfinetinhos para prender. E o que, que a gente vai fazer? Costurar. Vamos costurar 
todos os riscos. Não esqueça de fazer um bom arremate aqui no início, porque a criança vai tirar e pôr, tirar e pôr os lápis de cor, né, as canetinhas. Então, quanto mais, melhor o arremate, mais tempo vai durar a peça dela, tá bem? Então, vamos lá para a máquina. Temos muitas costurinhas para fazer agora nesses risquinhos aqui todos. Aquela passadinha a ferro para tirar todas as marquinhas da nossa caneta e para ajudar na próxima costura também. Agora, minha danadinha de maravilhosa, olha só, vamos juntar as nossas duas peças. Antes, olha, vamos prender aqui a fitinha, que é para não acontecer da gente costurar por cima dela, tá? Prende com o alfinete. E agora, junta direito com direito. Assim, meinho com meinho. Essa peça... A gente vai deixar uma abertura aqui em cima... Não precisa ser uma abertura muito grande, pode ser assim, quatro dedinhos, porque isso aqui é fininho e passa muito bem pela abertura. E vamos costurar em toda a volta com a largura do pezinho da máquina. Não esquece de deixar a abertura, tá bem? Onde você quiser, aqui embaixo eu não aconselho, pode ser nas laterais ou em cima. Eu vou deixar aqui em cima. Agora a gente corta os cantinhos, tomando cuidado para não pegar a costura, para não ficar com muita espessura de tecidos aqui, tá bem? E vamos virar a nossa peça. Cuidado com o alfinete que a gente tem aqui dentro. com cuidado. E lá vamos nós utilizar o ferro outra vez, para deixar isso aqui lindo de maravilhoso, lindo de maravilhoso. Lindo de maravilhoso. Aqui, ó. Acertar bem. Aqui a gente põe pra dentro, assim. E a gente passar aqui uma costura e fechar essa abertura. Se você quiser, você pode fechar com um pontinho à mão. Ou então, passar uma costurinha de uma ponta até a outra. E assim a abertura fica fechada, tá bem? Olha que lindo, gente. Tá terminado o nosso porta-lápis. Se você quiser, você pode aumentar a altura desse tecido se for pra colocar a canetinha. Se for pra pôr lápis... Eu acho melhor deixar essa altura, porque os lápis depois eles vão ser apontados, então ele vai diminuindo de tamanho, né? Agora, é só enrolar assim. Fazer essa volta com a fita. E dar aquele passinho bonitinho. 
Um conselho que eu te dou é o seguinte. Se a sua fitinha for primária ou de cetim, como a minha, você tem que queimar um pouquinho a ponta, que é pra selar e não desfiar. Tá bem? As duas pontinhas. Ficou pronto e lindo, lindo. Eu amei, amei e, am, e amo fazer esse porta-lápis. Amo, eu acho que é um presente super útil e a, o seu filho, a sua filha ou a sua cliente vai fazer a diferença levando os lápis ou as canetinhas dentro desse rolinho tão fofo e tão amado, né? Olha, uma dica que eu dou, mistura um tecido daqueles mais carinhos com o básico, assim você... Utiliza um tecido que dá muita vista para aquilo que você fizer e não gasta tanto. Basta misturar e deixar a sua conjugação bem bacaninha, né? Ainda tá em tempo, porque a gente ainda tem mais um tempinho de férias. Se você fizer, identifica, coloca a minha identificação aí e, e partilha, que eu vou ficar super, super feliz, tá bem? Um beijo! Mãe!